Buen día de nuevo, chicas, chicos. Hola, mundo. Manuel F. Sánchez desde España. Hoy es jueves 13 de julio del año 2023. Y siguiendo con la línea que os indiqué hace unos días que de una serie de vídeos que, que os dije que haría, referente a qué tenemos disponible ahora mismo en nuestra compañía para poder aplicar esa regla del inversor privado de ahorrar al menos el 10% de nuestros ingresos e invertirlo y desmontando el argumento vago y vano de mucha gente, coño, nos está haciendo gastar más esta compañía, no para de decirnos que compremos y compremos. Sí, es cierto. La diferencia eh, de, que, de lo que hacemos nosotros aquí es que cada acción que realizamos de compra de cualquiera de los productos o servicios que la compañía ofrece, al mismo tiempo de poder disfrutar de esos servicios, como podría ser el ejemplo de cualquier MLM convencional, compramos, disfrutamos y punto, y generamos comisiones. En este caso, compramos, disfrutamos y adquirimos activos, activos financieros. Y la importancia de este que os voy a comentar hoy, os la voy a ir explicando en el transcurso del vídeo. Paso a compartiros pantalla para no hacer el vídeo muy largo. Bien. Ayer os hablé de Bobover Omni, Uni. Un, una máquina, un dispositivo que es capaz de generar electricidad. Es una máquina autosuficiente. Ya lo expliqué en el vídeo de ayer. Pero hoy el vídeo va dedicado a FNT. Vamos a clicar aquí para ver la información. FNT es una empresa mmm, filial, va vinculada, va paralela, va muy unida, estrechamente unida a Global Unipay. Bien, vamos a traducir la página. El botón derecho del ratón, traducir página. Para enterarnos un poco más los que no dominamos el inglés. Vamos a ver si quiere cargar. A ver si carga. Sí, ya está. Ya está traducida. Bien, pues FNT, como os decía, es una empresa filial paralela con una vinculación estrechísima con Global Unipay. Y esta, esta empresa pues, ha emitido un token que se llama FNT. ¿Qué es ese token? ¿Para qué va a servir ese token? Pues eh, es lo más parecido sino igual a un token de gas de cualquier blockchain al uso. En nuestra blockchain CryptoUnit tenemos el token de gas UNTB, en la blockchain de Binance Smart Chain tiene el token BNB, que es el token de gas, y lógicamente este será el token de gas de Global Unit Pay. Bien, aquí tenemos un enlace para ir al sitio y ver la, y ver la información. Consulte el sitio web. Bueno, pues aquí volvemos a traducir la página y aquí podemos, a ver, déjenme que traduzca, ah, ah, vamos, valiente, ah, oye, ¿por qué no? Antes, la, antes me ha dejado traducirla, ahora. Bien, pues aquí traducimos la página y vemos la información pertinente sobre todo este. Bien, eh, quiero hacer énfasis, aquí podéis ver toda la información, como dije ayer, todos los que estamos, o, o la mayoría... Eh, saber leer por ellos mismos. Bien, yo quiero irme a lo importante, a la tokenómina. Por supuesto, está respaldado por, eh, por organizaciones centralizadas como Sofi y Figma. O sea que está totalmente regulado, tanto Global Unipay como FNT. Muy, muy importante. O sea que cumplimos todas las regulaciones existentes. Bien, muy pronto tendremos una aplicación para el móvil. Y vamos, evidentemente, se van, a, se van a emitir también tarjetas de diferentes niveles. Todo eso lo podéis ir leyendo aquí. Va a haber diferentes tipos de membresía que cada uno va a poder adquirir. En función de la membresía, pues tendrá más prebendas o menos prebendas. Vamos a la tokenómina, que yo la he visto antes por aquí. Donde, aquí. Tokenómica de FNT. Ahora mismo estamos en la venta privada. La preventa ya se cerró hace tiempo. La preventa era exclusivamente para los socios de, de Evoris o Coinset o CryptoUni. En fin, somos lo mismo. Ahora mismo estamos en la venta privada. Como veis, si sumamos el porcentaje de la preventa y de la venta privada, realmente 
en el mercado habrá un 40% de los mil millones de emisión que se van a producir. Números fáciles, el 40% de mil millones son 400 millones. 400 millones solamente de este token va a haber de circulación. El 40%, como veis aquí está el de Gloss, el 40% se lo reserva a la empresa para liquidez y demás, 8% para el proceso de comercialización, 5% venta pública más adelante, cuando se lance ya a, al mercado secundario, 100, 5% para el equipo, bien. Pero lo importante aquí, lo importante, que va a haber solamente un 40% más ese 5% en la venta pública cuando ya entremos al mercado secundario, es un porcentaje bajísimo, de 400 a 450 millones cuando salga la venta pública. Eh, si partimos de la base de que el encanto o uno de ellos que tiene este toque es que conforme se van a ir utilizando, se van a ir quemando, ¿cómo se va a utilizar este token? Pues evidentemente el uso de las tarjetas va a generar comisiones que habrá que pagarlas en este token. Todas las operaciones que se hagan en Global Unipay tanto con sus tarjetas, como sus cuentas bancarias, como las transacciones, como todo lo que se haga, se pagará en el token FNT. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que si ahora mismo el valor del token es poco menos que simbólico, vamos a ver aquí, aquí lo podemos ver, estamos hablando de céntimos, 008, 007, dependiendo de la cantidad que queramos comprar, el valor es, vamos, poco menos que ridículo, comparándolo con el valor que llegará a adquirir. De hecho, os diré, os diré que ahora mismo los que estén comprando en esta ronda en la que estamos, eh, en la venta privada, eh, ya han doblado prácticamente el valor de su inversión. Porque cuando salió hace unos meses, los que tuvimos la vista y tomamos la decisión de adquirirlo, pues los compramos a 0.00, no sé si 001, 003 o algo así. Ahora mismo el valor mínimo, o mejor dicho, el valor máximo al que podemos adquirirlo es 008. El valor mínimo, dependiendo de la, de la cantidad que adquiramos, 005. Bien, otra de las ventajas que tiene este producto es que aquí podemos comprar desde un unit o dólar en adelante. Si tenemos comisiones generadas, pues podemos marcar aquí la cantidad de comisiones que tengamos generadas y esa cantidad será la que nos bonifiquen, que aparezca en nuestro portafolio en ese token. ¿Que queremos comprar mmm, directamente X cantidad? Bueno, pues eh, el proceso es muy simple. Vamos a suponer que queremos comprar mil dólares, añadir a acepta, ir al carrito, aquí lo tenemos, o aquí, ir al carrito... Y aquí nos da las opciones. Los tokens que nos van a corresponder por mil dólares son 14.493. Nos van a salir a 0.069. Le damos a pagar y al igual que lo de lo, el, el producto ese de generación eléctrica que os comenté ayer, las opciones siguen siendo las mismas. Lo podemos pagar con un USDT o lo podemos pagar con Global Unipay. Ya os expliqué ayer que en Global Unipay, los que estemos en Europa, nos permite hacer transferencia bancaria a Global Unipay, ¿vale? ¿Qué queremos canjear por bonos? Pues aquí marcamos, si tenemos ciertas comisiones, marcamos aquí, y aquí marcamos, si tenemos, vamos a suponer, 100, 50, pues le damos al tope, si queremos gastarlo todo, le damos la... El cursor este, ahora mismo, como está cero, no me lo permite. Pero vamos a imaginar que aquí nos aparecieran 50, pues correríamos el círculo este hacia la derecha, y nos va a comprar los 50 unis que tengamos ahí. Que tenemos 100, que, que tenemos 1.000 y solamente queremos comprar 500, pues ponemos este cursor hasta 500 y eso será lo que nos compre en FNT. Considero que una de las opciones súper interesantes de las que ahora mismo la compañía nos ofrece. ¿Vale? Entonces, solamente eh, es una sugerencia, eh, es una forma de ir ampliando nuestro portafolio es una forma de ofrecer a personas que se mueven en el mundo blockchain, en el mundo cripto, que normalmente esas personas tienen una capacidad superior para entender la potencialidad de cualquier token para incorporar a la compañía a otras personas, eh, que es lo mejor que podemos hacer. Con más ampliemos la cantidad de socios, muchísimo mejor para todo. Lo importante de los negocios son sus clientes. Cuantos más clientes, 
más valor tiene cualquier compañía, inclusive la nuestra. Bien, pues solamente era eso lo que quería deciros al respecto de cómo aplicar una de esas, de esas ocho reglas del inversor privado que os vuelvo a remitir a, a que las estudiéis y a que las apliquéis, bueno, pues aquí uno puede hacer su, su plan. Eh, oye, pues yo quiero adquirir la máquina que me dijo ayer Manu, esta de, de Opower, pero al mismo tiempo me sobra algo de dinero, quiero compatibilizarlo o complementarlo con adquirir FNT o ampliar mi portafolio de FNT si ya compré en su momento. Bien, son opciones, como os digo, que están disponibles, que a la larga los activos serán los que paguen nuestros pasivos. Hay que tener paciencia porque esto lleva un proceso, todo lleva un proceso, pero si entendemos que estamos ahorrando, que estamos invirtiendo, que estamos aumentando nuestro portafolio, llegará un momento no muy lejano en que, como os dije ayer y he repetido en infinidad de ocasiones, los activos terminan pagando nuestros pasivos con el tiempo. Creo que es una forma de vivir de rentas, no apostarlo todo a la pensión que nos pueda corresponder, porque lamentablemente eso está muy en cuestión, que las personas que tengan del orden de 50 años lleguen a tiempo a cobrar una pensión digna. Ya no digo que puedan no cobrar ninguna, porque eso es harto difícil, pero que no llegue a compensar las necesidades que tenga uno cuando llega a esa edad de la jubilación. Bien, pues ese era lo que este era el tema de hoy. Espero que no se me haya ido el vídeo muy largo. Espero haberme hecho entender y que eh, sigáis dándole caña a, a, a estudiar las ocho reglas del inversor privado y, repito, una vez más que nunca será suficiente aplicarlas. Un abrazo y hasta el siguiente.